வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங்கில் பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ்ட் இல்லை ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ்டு அசிட்டெயின் பண்ணுறது தான் இந்த பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங் ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகுது ஓகே பர் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகுது காஸ்ட் அப்படின்றத அசிட்டெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் ஓகே இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டீமோ அதாவது அந்த பவர் ஹவுஸில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டீம் ஜெனரேஷனுக்கும் வந்து இந்த பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங்கில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது ஓகேவா இந்த பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டீம் யூஸ்ட் இன் பவர் ஹவுஸ் ஃபார் த ஜெனரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் த பவர் ஹவுஸ் காஸ்ட் ஓகேவா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் சி ஸ்டீமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங்கில் இன்க்ளூட் ஆகுது எஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் இந்த பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங்க்கு ஓகே இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஷீட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான் சூப்பர்விஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் டெப்ரிசியேஷன் வருது அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் லேபர் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கோல் கன்சியூம் லூப்ரிகேன் ஸ்பேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிளில் வருது அண்ட் இது வந்து டோட்டல்ன்றது என்னென்னா அந்த மொத்த கிலோ வாட்ஸ்க்கு அதாவது பர் ஆனம்க்கு அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த கிலோ வாட்ஸ்க்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்றது டோட்டல் காலமில் அண்ட் இது வந்து பர் யூனிட் அதாவது பர் கிலோ வாட்க்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்றது இந்த காலமில் போட போகிறோம் ஓகேவா ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங்னா என்னன்ட்டு ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பர் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஷீட் டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஜெனரேட்டட் ட்வெண்ட்டி லேக் கிலோ வாட்ஸ் ஓகேவா பாருங்கள் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி லேக் யூனிட்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் லேபர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிப்பேர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லூப்ரிகேண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிளான் சூப்பர்விஷன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கோல் கன்சியூம் பர் கிலோ வாட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஓகே ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி கோல் வந்து கன்சியூம் ஆகுது அண்ட் அந்த கோலோட காஸ்ட் பாருங்கள் அட் ருபீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர் கேஜி ஓகே ஒரு கேஜிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சரியா இதுதான் வந்து கோல் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெப்ரிசியேஷன் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக் பர் ஆனம் ஓகேவா கேபிட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் அதில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வெறும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இந்த இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் வேரியபிளாக ஃபிக்ஸடா அப்படின்றத பிரிக்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபார்மேட் இது தான் ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் கிலோ வாட்ஸ்க்கு இந்த காலமில் போட போகிறோம் அண்ட் இது வந்து பர் கிலோ வாட்க்கு எவ்வளவு அப்படின்றத இந்த காலமில் போட போகிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் லேபர் ஆப்ரேட்டிங் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வருது ஓகே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த காலமில் போடலாம் இந்த காலமில் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை இந்த டுவெண்ட்டி லேக் ஓகே எங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஜெனரேட்டடுன்ட்டு அந்த டுவெண்ட்டி லேக்கை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வருது ஓகேவா அதுதான் பர் கிலோ வாட்டுக்கான காஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ஸ் ரிப்பேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேரியபிளில் தான் வரும் அதுவும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் அதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேண்ட் லூப்ரிகேண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேரியபிளில் தான் வரும் வேரியபிள்ன்றது என்னது அதாவது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு வந்து அந்த வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அதாவது ப்ரொடக்ஷனுக்கு தகுந்த போல் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ லூப்ரிகேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ
இங்கே மொத்தமாக போட்டுட்டு கடைசியாக வந்து ஒன்றே ஒன்று வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கோல் கன்சியூம்டு கோல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதில் வரும் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வரும் ஓகே ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மொத்தம் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ கிலோ வாட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி லேக் கிலோ வாட்ஸ் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி லேக் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஓகே இது வந்து எவ்வளோ கேஜி கோல் தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கேஜியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர் கேஜி ஓகே அப்போ டூ பைசே ஒரு கேஜின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ அந்த டூ பைசே அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி லேக் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஓகே அதுதான் கோல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் வருது அந்த ஒன் லேக் வந்து எவ்வளோக்கு டுவெண்ட்டி லேக் கிலோ வாட்ஸ்க்கு நமக்கு தேவை பர் கிலோ வாட் அப்போ ஒன் லேக் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட வெறும் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது டெப்ரிசியேஷன் நமக்கு எதில் வருது அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வருது ஃபார்மேட்டில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் மற்றதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்டிங்லலாம் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம இதில் காமிப்போம் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் காமிப்போம் இல்லையா இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்சஸில் காட்டுறாங்க பிகாஸ் கேபிட்டல் காஸ்ட்டில் இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இட் இஸ் ஃபிக்ஸட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி லேக் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன்றது தெரியும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் வருது ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு இந்த ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் லேக் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் தான் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இப்போ இந்த டோட்டல் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம வந்து பர் கிலோ வாட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் போட்டோம்னா நமக்கு பர் கிலோ வாட்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட்டுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் தான் பர் கிலோ வாட்க்கு ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்டு ஓகே இப்போ நமக்கு டோட்டல் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ நமக்கு இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் பர் யூனிட் அதாவது பர் கிலோ வாட்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் வருது ஓகே இதுதான் வந்து காஸ்ட் பர் கிலோ வாட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா ஒரு பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங் இப்படி தான் போடணும் ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்டிங் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்ன்னு நம்ம கிளாஸுவே பண்ணுவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷனில் போட்டிருக்கோம் அது பர் மைலுக்கு பண்ணுவோம் இது பர் கிலோ வாட்டுக்கு பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை ஓகே இப்போ பவர் ஹவுஸ் காஸ்டிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் இதே மாதிரி ஒரு மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்